This is beautiful because it shows the connection between stress and immune disorders. For instance, under stress, we downregulate interleukin 2. We downregulate interleukin 2, which is the interleukin, which stimulates, which stimulates the clonal expansion of T naive. T naif hücrelerinin kanal sade lüf gelir. Sade lüf gelir. In the meantime, aynı zamanda stress increases interleukin 6. Stres interleukin altını artırır. I will speak a lot about that. Ben bunlar bunun hakkında çok daha fazla konuşacağım. Interleukin 6 is the most important immunological marker. Altı en vacip immun alışı markeridir. For low grade chronic inflammation. Aşağı dereceli kronik iltihab için vacip bir markeridir. This is stress for us as adults. Bu bizim için, yetimler için bir stresdir. This is what stress does in kids. Bu gösterir ki stres uşaklarda ne edilir. It downregulates interferon gamma. O interferon gamma'nı aşağı aşağı regulasyon. And now regulasyon aşağı salır ve. And now those kids will be more exposed exposed to viral infections. Ve böyle uşaklar daha çok viral infeksiyalara meros kalırlar. Is it true that? Hedigetir mi ki? Mind and immune system are connected to each other. Ağıl ve immun sistemi birbiriyle alakalıdır. In this paper, bu e, halda, yani bu neşirde, there is a question. Burada bir sual yaranır. Can the brain inhibit Beyin, inflammation generated in the skin? Deride e, yaranan, deride yaranan infeksiyanı lengide bilir mi? The lesson of melanocyte stimulating hormone. Burada mesele melanosit stimülasyon eden hormon var. You, Hormondur. You only will understand the study if you think in a systemic way. E, siz bunu o zaman başa düşeceksiniz ki sistemli şekilde düşünseniz bu tedikatı başa düşebileceksiniz. What did they do? Onlar neydi? Bak. They injected a hormon. Onlar hormon şeklinde injeksiyonunu. MSH. MSH, melanocyte stimulating hormone. Aha, MSH artık dedik abreviyatura şeklinde melanin. No, melanocyte. Melanocyte stimulasyon edici hormon. In the brain ventricles. Beyin ventricleriinde. And if the spinal cord is intact. Ve onurla beyinde. Eğer onurla beyinde tokunulmazdırsa. In a nanosecond, nanosaniyelerde, will disappear inflammation generated experimentally with capsaicin in the skin. Experimental olarak nanosaniyelerin derde yaratılan iltihap itecektir. Isn't crazy? Yani bu bir delilik değil mi? Yani tesadüf değil ki delilik. You inject an hormon in the central nervous system and the immune system. Merkezin sistemine hormon injeksi edirsiniz ve in skin this inflammation will be sepiliyor. Ve deride olan iltihap aradan götürülecektir. Yani bu büyük bir... And another thing we always have to consider ve hem şeyde biz nezlerde almalıyız ki is that we are embedded biz bileşiyiz. Yani alakalıyız. In a polluted Biz həmişə çirklənmiş bir ətraf mühitlə təmasda ifələqə deyik. That's the reason why Bu da o səbəbdən ki We will speak about detox and drainage. Ona görə də biz yəni detox və drainage haqqında danışacaq. And especially we need to detoxify 
our internet, which is the extracellular matrix. Biz öz internetimizi susilerde, yani extracellular matrixi detox etmeli, etmeli. But also we need to consider that in these years we are also embedded in a toxic social network in system medicine they use the term interactome which is the capability to establish social relationship between humans. Some relationships are toxic. And they are able to inflame us as well as SARS-CoV-2 or staphylococcus or streptococcus. If you are thinking that this is fantasy, I will show you some I will show you some updated articles on this. Thanks God we have also positive emotions. Positive, we also have positive emotions. This is a good news for you. In this paper, they say, Raised plasma, nerve growth factor. Plasmanın sinir büyüme faktörünün artması. Nerve growth factor is the growth factor able to keep young your brain. Hemin bu faktör bizim beynimizi cavan saklamaya kömeydir. Acting on neuronal and synaptic plasticity. Neuronal ve synaptic plastikliğe daha çok yani bu seviyede tersi riskiydi. Eye levels are associated with early stage romantic love. What does it mean? When you are in love, you are smarter. More brilliant. The bad news the bad news is that it lasts only two, three months. <laughs> so, which is the only possibility to always keep young your brain? To change partner every three months. <laughs> <gülüyor> it's not me saying that. It's great news for our The other side of the moon. The dark side of the moon. Negative emotions are able to inflame as well as viruses, traumas, bacteria. Will inflammation practice. Yeah, yeah. We are able to inflame as well as. Well, these bad news emotions are to us more sensitive to traumas, virus infections, etc. They are going to us. This research is huge. Published on brain behavior and immunity in 2013. The group of Professor Mayamoto, Japan. What did they do? They related the most important marker of chronic inflammation 
interleukin 6 ve interleukin 6'nı with different increasing level of negative emotions müxtəlif dərəcədə artan negatif emosiyalarla əlaqəsini öyrəniblər in two clusters of people və iki qrup insanlarda Americans from Manhattan, New York Amerikada, Amerikalılar da New York, Manhattan'da The Blue Line Bu həmin göy xətlə göstərilib And the Red Line Və qırmızı xətlə Japanese able to meditate Able what? To meditate Və meditasiya edə yaxınlarda qırmızı xətlə həmin Qrup yaxınları göstərir. Especially mindfulness. Xüsusən də həmin yəni mental olaraq, yəni spiritual tip insanlar da. It's not spirituality, it's mindfulness. Mindfulness. It's mindfulness. Razum, belə deyim. For instance, there are very interesting research about mindfulness. Çox mantıq bir təqiqat var, həmin bu. Belə deyim, razumlu deyim, bu aqa razum o tip insanlarda, hansı ki meditasiya, asozlanı, asozlanı şuurlu, şuurlu deyək onda, mindfulness. Mindfulness, yes, it's the name. And how this practice is able to increase 1 to 2 percent? Və bu praktika necə artıra bilib, 1-2-2-yə qədər 2 faiz artırıb. The hypocampal volume. The hypocampal. Hypocampal hedge artırıb. So you can see that Americans which are very stressed. E, burada görürsünüz ki, Amerikalılar hansı ki çox yüksək dərəcədə stressli idilər. They are very inflamed. Onlar çox iltihaplı idilər. Japanese meditating are able to take under control the inflammatory processes. Amma yaxınlar isə hansı ki meditas edirlər, onlar intabi prosesi nəzarətdə ala bilirdilər. I'm proud to show you to you to you because it's not new age medicine. This is mainstream medicine now. Bu, yəni yeni əsr təbabəti deyil. Bu bizim davamlı mainstream medicine. Yəni, Kirəxan, mainstream təbabətimiz elə bu gedir. Mainstream, yəni hazır ki təbabətimiz elə. Bəli, yəni bu yeni əsrin təbabəti deyil. So, after the Miyamoto paper, many others have been published. Bundan sonra həmin Miyamoto-nun bu nəşindən sonra bir sıra başqa məqalələr də olmuşdur. Maybe some of you is a pediatrician or a psychiatrist. Məsələn, Bəlkə psiyatrlardan, pediatrlardan hansınızsa. And this is a paper from 2022. Bu isə 2020-22-ci illərdə olan, 22-ci illərdə olan bir tədqiqatdır. That early life adversity. Və bunlar erkən həyatın adverse adverse event. Adversity, no. Adversity, like if someone, when you are a little girl, harass you, attack you, rape you. Aha, meyem bir bozuntularla yüzleştikçe, tabi ki mesela genç kız, kör, küçük kızdı, tabi ki kimse ona tecavüz edir vesaire. Yani erken hayatın erken merhalelerinde negatif bir şeylere meyruz kalmışsa, will make a adult more inflamed. Və o, həmin şəxslər böyüdükcə, böyüdükdə iltihabi məsələlərə daha çox məruz qalırlar. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.